Bon mardi matin, j'espère que vous avez bien dormi, que votre café ou votre thé est prêt, votre jus d'orange selon le cas. Aujourd'hui, on prend ensemble notre petit déjeuner spirituel et comme on le fait à tous les mardis, on va rencontrer quelqu'un qui nous met tellement de joie dans le cœur, Cathy Ranzella. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bon matin à tous! On continue la petite série sur « Moi et ma grande bouche ». Je vous ai promis la semaine passée qu'on aurait un bon témoignage, mais juste avant, je vais vous lire Colossiens 4-6. « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Et le témoignage, c'est de quelqu'un qui a fait le bilan en s'écoutant parler pour se rendre compte que ce n'était pas trop cool. Il avait, euh, il avait réalisé que ça n'allait pas trop dans sa vie, sa relation de couple avec ses enfants, son employeur, ses amis, les voisins. Puis il disait, mais voyons, ça, ça se peut pas, il doit y avoir quelque chose de pas correct avec moi. Donc il a prié, puis il dit, Seigneur, montre-moi ce qu'il y a qui n'est qui pas clair dans ma vie. Et là, l'Esprit de Dieu lui a juste dit, écoute-toi parler. Et là, il a commencé à s'écouter parler pour se rendre compte qu'il n'arrêtait pas de chialer. Il était devenu un vieux grognon. Il chialait quand la ligne est trop longue à la caisse. Il chiale dans le trafic. Il chiale quand le repas n'est pas prêt. Il chiale quand les enfants ne ramassent pas leur chambre. Il chiale quand son épouse n'est pas prête pour une sortie. Il chiale parce qu'il faut qu'il paye les comptes à la fin du mois. C'est comme... Il, a... il s'est dit, mais ça n'a pas de bon sens. Je deviens un vieux grognon. C'est horrible. Puis là, il s'est rappelé aussi que ça prend 21 jours pour développer une bonne nouvelle habitude ou se débarrasser d'une mauvaise. Donc, il a dit, oh, « Saint-Esprit, aide-moi, je veux vraiment arrêter de chialer. » Donc, je vais porter un petit bracelet, hein, un petit bracelet, anti-chialage. Ouais, il s'est dit, « Je prends ce défi-là, je vais arrêter de chialer pendant 21 jours. Puis si je chiale, j'enlève mon bracelet, puis je recommence à jour 1 le lendemain. » Il a dû le faire ça plusieurs fois. Et un jour, il s'est rendu jusqu'à 19 jours. Il a fallu qu'il recommence à zéro parce qu'il avait chialé cette journée-là. Mais résultat des courses, tout a changé dans sa vie, sa relation de couple avec ses enfants, employeurs, amis, voisins. Et tout le monde disait, mais voyons, qu'est-ce qui se passe avec toi? T'es donc bien épanoui. Il dit, j'ai juste arrêté de chialer. Imaginez. Alors, si vous vous reconnaissez là-dedans, hein, que vous chialez, et on chiale tous, hein, osez prendre le défi d'arrêter de chialer et je vais vous lire le petit engagement. Donc, en portant ce bracelet anti-chialage, je m'engage entièrement à ne pas chialer d'aucune façon pendant 21 jours consécutifs. Je m'engage tout autant à ne pas devenir une source de chialage autour de moi. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un, « Fais-moi pas chialer, là! » C'est nous qui décidons si on chiale ou pas, OK? Advenant une chute, j'enlèverai mon bracelet pour le reporter le lendemain en recommençant le défi à jour 1. Et là, j'ai mis au bas, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Et on signe, on met la date. Alors moi, je vous encourage fortement à prendre le défi. Ça peut être n'importe quel bracelet. Hein? C est, c est pas le, la puissance n'est pas dans le bracelet. Là. Ça va être dans votre volonté d'arrêter de chialer. Alors bon défi, courage et rappelez-vous, je peux tout par celui qui me fortifie. Bonne semaine anti-chialage. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme je vous le dis depuis quelques semaines, on le sait, on est dans la période du carême, période de recueillement, de réflexion. Et je vous le dis, depuis quelques semaines, on a pris ce, ce risque, ce pari de dire, moi, je fais assez confiance aux gens de la victoire de l'amour. Pour le carême, il n'y aura pas de cadeau, pas de bracelet, pas de chaîne, pas de livre, pas de, de CD. Parce que je voulais, je voulais faire ce pari avec vous de dire, est-ce qu'on est capable de donner un don pour que la parole de Dieu soit annoncée gratuitement pour être capable de dire à Jésus, « Jésus, là, voici ce que je te donne. 
j'attends rien en retour. Parce que comme baptisé, je crois qu'il faut que ta parole soit annoncée dans un monde qui est si brisé présentement. Alors moi, je vous fais confiance totalement. Je mets ma confiance totale aussi en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Et je crois en votre générosité. Merci de tout cœur, parce qu'ensemble, on pourra continuer. Ça fait déjà 18 ans. Et je, je suis sûr que dans 18 ans, grâce à vous, on sera toujours là, grâce à, votre, à vos dons, évidemment, mais aussi et surtout grâce à votre prière. Alors, merci de votre don. Je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5 e je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5 e Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 9h à 16h, dans le 514 523 4433 523 4 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Aujourd'hui, pour la priorité des priorités, on rejoint quelqu'un qui est un grand bibliste, lui aussi, connaît très, très bien sa Bible, notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là pour méditer la parole de Dieu qui fait vivre. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on va voir que Jésus va enseigner à ses disciples que le salut qu'il est venu apporter est intégral. Autrement dit, qu'il englobe le corps et l'âme de la personne humaine. Demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir nos intelligences et nos cœurs afin que cette parole de Dieu porte du fruit dans nos vies. À l'occasion d'une fête des Juifs, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethesda. Bethesda pardon. Elle a cinq colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, des aveugles, boiteux et paralysés, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant coucher là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, « Est-ce que tu veux retrouver la santé? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme retrouva la santé, il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent à cet homme que Jésus avait guéri, « C'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter ton brancard. » Cet homme leur répliqua, « Celui qui m'a rendu la santé, c'est lui qui m'a dit, « Prends-le et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton grabat et marche? » Mais celui qui avait été guéri ne le savait pas. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà en bonne santé. Ne pêche plus, car il pourrait arriver plus grave encore. » L'homme partit, annonça aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. Et les Juifs se mirent à poursuivre Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, on voit ici le récit d'une guérison, d'une guérison à la piscine de Bethesda. On voit aussi que ça se produit le jour de sabbat. Alors, on, essayons de voir un peu ce que saint Jean veut nous passer comme message hein, dans ce texte. D'abord, très intéressant, il y avait là une foule de malades et de boiteux. Évidemment, on peut dire que c'était euh, euh, une... J'allais dire, il y a presque un peu de magie là-dedans, hein, cette croyance, je dirais, de la vieille religion, qu'un ange descendait pour ajouter l'eau et tout le reste. Mais ce que je trouve intéressant, au-delà du fait qu'on puisse moquer ou en fait rire un peu peut-être de cette croyance hein, d'un ange qui vient ajouter l'eau, puis voilà, il suffit de s'y plonger pour être guéri. Ce que je trouve très beau là-dedans, c'est que ces gens-là, 
Le malade en particulier était porté par une espérance. Autrement dit, il avait l'espérance de, de guérir. Et c'est précisément parce qu'il était habité par cette espérance qu'il avait décidé de se rendre à cette piscine. Ce malade, ses boiteux, ses estropiés auraient pu rester chez eux, mais ils espéraient. Et parce qu'ils ils étaient habités par cette espérance, ils s'étaient déplacés dans l'attente de la guérison. Et ça, ça nous dit quelque chose dans nos vies. Hein? Il ne suffit pas de juste dire, ben voilà, euh, je suis malade et puis je reste chez moi, je ne fais rien. Non, non, il faut se mettre en situation pour, comme on dit, hein, pour provoquer les choses. Hein? Donc, c'est déjà une espérance mise en acte, hein? une espérance qui se bouge, hein, qui bouge que de se déplacer cette piscine-là. Maintenant, Jésus apprend qu'il est malade. Mais si Jésus l'a pris, c'est parce que d'autres lui ont dit. Donc, il y a là vraiment, hein, je dirais, la prière d'intercession. Si les autres ne lui avaient pas dit, Jésus ne l'aurait pas su. N'est-ce pas? Parce que là, Jésus n'était pas au ciel, autrement dit, omniscient, en sachant tout. Jésus est sur terre, et puis là, il y a beaucoup de monde. Donc, ça prend quelqu'un d'autre. Ça nous dit quelque chose aussi sur l'importance hein, de prier pour les autres. Évidemment, Jésus, c'est tout, mais je pense qu'il y a là quand même un message qui nous dit qu'il faut présenter à Jésus vraiment les demandes qui concernent les autres. Et là, Jésus le guérit hein, tout de go sans attendre que l'eau se mette à bouillonner et tout le reste. Et ça, ça dit quoi? Ça dit au fond que hein, ces anciennes croyances, hein, les anges qui viennent pour euh, remuer l'eau et guérir, autrement dit, j'allais dire, ces anciennes croyances de l'Ancien Testament, bien, Jésus y met fin. Le salut, il vient, non pas par un ange qui brasse l'eau, mais par Jésus. Jésus est venu pour guérir l'homme. Et Jésus va lui poser cette question, « Veux-tu retrouver la santé? » Évidemment que Jésus sait bien, connaît bien sa réponse. Mais en même temps, Jésus nous engage toujours comme ça, hein, dans notre démarche de foi, pour nous assurer qu'on le désire vraiment. Jésus ne fait jamais rien sans nous demander la permission. Et évidemment, Jésus va prendre l'initiative de le guérir, dit « Prends ton grabat et marche. » Donc, Jésus va guérir son corps. Un petit peu plus loin, Jésus va rajouter, et ça, c'est extrêmement important, « Ne pêche plus, car il pourrait arriver pire encore. » Il ne faut pas comprendre, « Ah, ne pêche plus, parce que si tu fais un péché, tu vas avoir une maladie plus grave qui va te tuer. » Non, 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 non. Ce n'est pas la maladie du corps. Il ne faut pas comprendre ce verset-là comme étant une maladie du corps, mais bien la maladie de l'âme. Hein? Le péché dont il est question ici, c'est un péché qui affecte non pas le corps, mais qui affecte l'âme. Donc, ce texte-là nous montre bien que Jésus est venu guérir le corps, mais aussi l'âme. Et demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage du 2 au 13 mai 2013. Nous irons ensemble à Paris, Versailles, Saint-Malo, le magnifique Mont-Saint-Michel, Chartres et Lourdes en compagnie de Monseigneur Jacques Gaillot, Miguel Padilla et moi-même. Célébration eucharistique à tous les jours et enseignement. Réservez rapidement avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077-288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1 800 465, 3255, 1 800 465 3255 Venez vivre des moments inoubliables en compagnie de celui qu'on appelle Monseigneur des autres, Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. Il me reste quelques secondes pour vous souhaiter la plus belle des journées. Et aujourd'hui, on pourrait se donner comme objectif de dire, de penser à quelqu'un que ça fait longtemps qu'on n'a qu pas appelé, juste de dire « je t'appelle » juste pour te dire que je pense à toi. Ça, ça fait tellement plaisir. Je n'ai rien à te demander. Je veux juste te dire que je pense à toi. Bonne journée. À demain. Trouve-toi des amis. Occupe ton temps aussi. Essaie de sortir. Parce que souvent, quand on fait des dépressions, on veut rester couché, on veut dormir, on... On reste tout seul. Donc, reste pas tout seul. Va voir un ami, parle, parle de ta difficulté, sors ta colère, sors ta peine, parle-en à quelqu'un. Mmh. Première chose. La victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidents soleil de leur accueil si chaleureux. Mmh.